Hi all. Today let us start discussing about focus area portions of plus 2. Today's chapter is microbes in human welfare. Chapter name on this what is that? Microbes in human welfare. Adhaadhe sukshme jeevigal microorganisms manisharude kshemathinu. Nengal oru baadu microorganisms in a patti keti thundu. Alay like HIV, Salmonella, Mycobacterium. Nama lepppuru unkai ttu unndi irikkunna coronavirus etc. It became harmful microorganisms on that is they cause diseases but there are some useful microorganisms manushyane useful aayi pravartikkunna oru vaadu microorganisms undu avaye pattiyana ee chapter la nammal discuss cheynathu that is microorganisms that are useful to human beings microbes in human welfare first topic microbes in household products nammal veetil aavashyangalukka use cheyna microorganisms adile first one lactobacillus or lactic acid bacteria so what is its function first one production of curd from milk lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd eva palil valarugeyum paline thairaaki maatan sahayikugeyum cheyum edu bacteria ane lactobacillus or lactic acid bacteria during the growth lab produces acids that coagulate and partially digest the milk protein valarna samayath eva palile valarna samayath lactic acid bacteria oru vaade acid produce cheyum ee acid gale palilulla protein ne partial aayi adayathu bhagigamayi digest cheyum adhe pole coagulate cheyum a small amount of curd added to the fresh milk as inoculums or starter contain millions of lab which at suitable temperature multiply and convert milk into curd nammle korachu thayiru paalil add edale lab adhaadhe lactic acid bacteria multiply cheythu paaline thayiraakki maatum then what are the other uses of lab improves nutritional quality of milk by increasing vitamin b12 lab inne mattulla uses aanu vitamin b12 inde alavu increase cheythu പാലിൻ്റെ പോഷകമൂല്യം ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻ അവർ സ്റ്റൊമക് ലാബ് ചെക്ക് ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണാറുള്ള ഡിസീസ് കോസിങ് ആയ ഓർഗാനിസംസിനെ ഈ പറയുന്ന ലാബ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കേർഡ് ഫ്രം മിൽക്ക് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ദ ഡോ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദോശ ആൻഡ് ഇഡലി ഈസ് ഓൾസോ ഫോമൻറ്റഡ് ബൈ മൈക്രോബ്സ് ദോശ ഇഡലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവ് പുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദ പഫ്ഡ് അപ്പ് പെരൻസ് ഓഫ് ഡോ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ദോശ ഇഡലി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി മാവ് അരച്ച് വെച്ചാൽ അത് പൊങ്ങി വരുന്നതായി കാണാം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള പഫ്ഡ് അഫ് അപ്പിയറൻസ് ദ ഡോ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബ്രെഡ് ഈസ് ഫെർമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് സാക്രോമൈസിസ് സെർവേഷ്യ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവ് പുളിപ്പിക്കുന്നത് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സാക്രോമൈസിസ് സെർവേഷ്യ എന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് സോ സാക്രോമൈസിസ് സെർവേഷ്യ ഈസ് കോൾഡ് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ടോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫെർമെൻറ്റിങ് സാപ്പ് ഫ്രം പാംസ് തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ പന എന്നീ ട്രീസിൻ്റെ സാപ്പ് കൂമ്പ് ചെത്തിയെടുക്കുന്ന നീര് പുളിപ്പിച്ചാണ് ടോഡി കള്ള് നിർമ്മിക്കുന്നത് വേരിയസ് മൈക്രോബ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഫെർമെൻറ്റ് ഫിഷ് സോയാബീൻ ആൻഡ് ബാംബൂ ഷൂട്ട്സ് ടു മേക്ക് ഫുഡ് ഫിഷ് സോയാബീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പുളിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ചീസ് ചീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം For example, you can see here two types of cheese, Swiss cheese and Roquefort cheese. Swiss cheese is used to use a microorganism called Propioni Bacterium Charmani. Okay, it's a bacteria. In this Swiss cheese in the features are large holes due to carbon dioxide production. Swiss cheese is large holes because of this Propioni Bacterium Charmani and the bacteria in the activities are ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോക്കി ഫോർട്ട് ചീസ് ഫംഗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസാണ് റോക്കി ഫോർട്ട് ചീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലവർ 
ഈ റോക്കിഫേർഡ് ചീസിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കേഡ് ഫ്രം മിൽക്ക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ചീസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് അതർ ബയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്കൽസ് യൂസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സോ മൈക്രോബ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമേർഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെനി കെമിക്കൽസ് മനുഷ്യന് യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് എൻസൈംസ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സി വിച്ച് ആർ ദേ ഫസ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽസ് ഈ ഒരു ടാബിൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കാണാം സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ആസ്പെർജില്ലസ് നൈഗർ ഓക്കെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്രം അസറ്റോ ബാക്ടർ അസറ്റി ബ്യൂട്ടാരിക് ആസിഡ് ഫ്രം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബ്യൂട്ടിലിക്കം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫ്രം ലാക്ടോബേസിലസ് ആൻഡ് എഥനോൾ ഫ്രം സാക്രോമൈസിസ് സെറവേഷ്യ സോ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് യൂസ് ചെയ്യാം എൻസൈംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ലിപ്പേസ് പെക്ടിനേസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലിപ്പേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഫോമുലേഷൻ ഫോർ റിമൂവിംഗ് ഓയിലി സ്റ്റെയിൻസ് ഇൻ ലോണ്ട്രി ഡിറ്റർജൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ലിപ്പേസ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലിപ്പേസ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ എണ്ണപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന എൻസൈമ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലിപ്പേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സൊ പെക്ടിനൈസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബോട്ടിൽഡ് ജ്യൂസസ് ടു ക്ലിയർ ദ ജ്യൂസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ടിൽഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസിനേക്കാളും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഇതിന് കാരണം പെക്ടിനൈസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ് എന്ന എൻസൈമ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോ ദിസ് പെക്ടിനൈസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് രണ്ട് എൻസൈംസും ഓർത്ത് വെക്കുക ലിപ്പേസ് പെക്ടിനൈസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ് ലിപ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർജൻസിലാണ് പെക്ടിനൈസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽഡ് ജ്യൂസസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്കൽസ് സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്കൽസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ലൈക്ക് സ്ട്രപ്റ്റോ കൈനസ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ സ്റ്റാറ്റിൻ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രപ്റ്റോ കൈനേസ് സ്ട്രപ്റ്റോ കൈനേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു റിമൂവ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ ക്ലോഡ് ബസ്റ്റർ ഒരു ക്ലോഡ് ബസ്റ്ററായി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കലാണ് സ്ട്രപ്റ്റോ കൈനേസ് സ്ട്രപ്റ്റോ കൈനേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രപ്റ്റോ കൈനേസ് എന്ന മോളിക്കലിന് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് വഴി മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് വെസലിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലോട്ട് രക്തക്കെട്ട അലിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആർ ആക്ടിംഗ് ആസ് വാട്ട് ക്ലോഡ് ബസ്റ്റർ മയോ കാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ കാണുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്രൈക്കോഡെർമ പോളിസ്പോറം ട്രൈക്കോഡെർമ പോളിസ്പോറം എന്ന ഫംഗസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കിളാണ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇമ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്ന പേഷ്യൻസിൽ അതായത് അവയവം മാറ്റിവെച്ച പേഷ്യൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെച്ച ഓർഗനെ റിസീപ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ യൂസ
പ്രവർത്തനത്താൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് ബയോഗ്യാസ് കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് ഫ്യൂവലായി ബയോഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈസ് യൂസ്ഡ് മെത്തനോജൻസ് ദീസ് ആർ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ഗ്രോ അനേറോബിക്കലി ഓൺ സെലുലോസിക് മെറ്റീരിയൽ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് മെതനോജൻ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെതനോ ബാക്ടീരിയം മെതനോ ബാക്ടീരിയം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഇൻ ദ രൂമൻ ഓഫ് കാറ്റിൽ ദിസ് ബാക്ടീരിയ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സെലുലോസ് കാറ്റിൽസിൻ്റെ കന്നുകാലികളുടെ റിയൂമൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആമാശയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് മെതനോ ബാക്ടീരിയം കാറ്റിലിൻ്റെ മെയിൻ ഫുഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെലുലോസ് അല്ലേ സോ സെലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബാക്ടീരിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് Thus, the excreta or dung of cattle commonly called the gobber is rich in this bacteria. That is why cattle in the dung, 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 in the That is why dung can be used in generation of biogas commonly called gobber gas. That is why biogas is prepared for dung, cow dung, use it, in the dung. Observe the figure. This is biogas plant. Biogas is prepared for use. This is the biogas plant. This is the different parts. The biogas plant consists of inlet pipe, digester, floating cover, outlet 1 and outlet 2. Inlet pipe receives the dung and water mixture. Biogas plant is an inlet pipe. That is why we add cow dung and water mixture. Digester. Concrete tank of 10 to 15 deep, bio-wastes are collected and slurry of dung is fed. In a biogas plant, there is a tank in 10 to 15 deep. This tank is covered by a tank in a cover. Okay, floating cover. Floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity. That is why we are in a biogas plant. കൗടങ്ങും ആഡ് ചെയ്യും ബയോ വേസ്റ്റേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യും കൗടങ്ങിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് മെതനോ ബാക്ടീരിയം ബയോ വേസ്റ്റേഴ്സിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് കവർ മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഇനി ഇതിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ട് ടു എ പൈപ്പ് ടു സപ്ലൈ ബയോഗ്യാസ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ സ്ലറി ഈസ് റിമൂവ്ഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി ബയോഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി സ്ലറി നീക്കം ചെയ്യാം അതായത് ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസറായി യൂസ് ചെയ്യാം ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂ ടു ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് Indian Agricultural Research Institute and also Khadi and Village Industries Commission. Next is Microbes as Biocontrol Agents. Biocontrol means controlling plant pests using their natural predators. Microbes as Biocontrol Agents. And that is Biocontrol. This is the use of biological method for controlling plant diseases and pests. Biological method use either plant diseases and plant in attack in the പെസ്റ്റിനെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബയോ കൺട്രോൾ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ഒരു പെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറൽ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് പെസ്റ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ബയോ കൺട്രോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റെഡ്യൂസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വിച്ച് കോസ് പൊല്യൂഷൻ സോ ബയോ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏജൻസ് ആർ സ്പീഷ്യസ് സ്പെസിഫിക് ദർ ഫോർ ലീവ് നോൺ ടാർഗറ്റ്സ് അൺഹാമഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു പെസ്റ്റിനെതിരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻറ്റ് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് ഹാമയില്ല സോ ദീസ് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് ഒബ്സർവ് ദ ടാബിൾ ഇതിൽ കാണാം അഫിഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേഡി ബേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം മോസ്കിറ്റോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർഫ്ലൈ കാറ്റർ പില്ലേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബേസിലസ് തുരിഞ്ചിയൻസസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലാന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തോജൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസെക്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ആർത്രോപോഡ് പെസ
അതിൽ മെയിനായി ന്യൂക്ലിയോ പോളി ഹെഡ്രോ വൈറസ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് യൂസ്ഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെസ്റ്റ് ഓർ പാത്തോജൻസ് സോ നമ്മൾ കണ്ടു ബേസിലസ് തിരിഞ്ചൻസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ബട്ടർഫ്ലൈ കാറ്റപ്പില്ലേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ സൊ ബി ടി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ കാറ്റർപില്ലർ ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സാച്ചിഡ് ആസ് ഡ്രൈഡ് സ്പോഴ്സ് ദി ആർ മിക്സഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പ്രേഡ് ഓൺ ടു പ്ലാൻസ് സച്ച് എസ് ബ്രസിക്കാസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ദീസ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ഇൻസെക്ട് ലാർവെ ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് ദ ലാർവെ ദ ടോക്സിൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ലാർവെ ഗെറ്റ് കിൽഡ് ബി ടി ബാക്ടീരിയ സ്പോർ രൂപത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് പ്ലാൻസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം ലാർവ കാറ്റർപില്ലർ ലാർവ ഇവയെ ഫുഡായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാർവയുടെ ഇൻഡസ്റ്റനിൽ വെച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയ ടോക്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ടോക്സിന് ലാർവയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും യൂസിങ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചൻസിസ് ടോക്സിൻ ജീൻ ഇൻ ടു പ്ലാൻസ് സച്ച് പ്ലാൻസ് ആർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു അറ്റാക്ക് ബൈ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ടി കോട്ടൺ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിനെ നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത പ്ലാൻസിനെ പെസ്റ്റിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ടി കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്റ് ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്ലാൻ്റ് ആണ് ബി ടി കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് പെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈക്രോബ്സ് ആസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ മീൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് എൻറിച്ച് ദ ന്യൂട്രിൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പകരം ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം So, micro organisms in a bio-fertilizer or jaiva valangal aya namukku use yaan saadikum. Manni inde quality varadhi pichu, manni inde samushta maakunna organisms aana bio-fertilizers or jaiva valangal. Let us see which are they. Bacterial organisms aana rhizobium, bacterial symbiont in the nodules on the roots of leguminous plant. Rhizobium in the bacteria. What is its function? Fix atmospheric nitrogen. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന നൈട്രജനെ പ്ലാൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് വെർ ദിസ് റൈസോബിയം ഇസ് സീൻ റൈസോബിയം പയറുവർഗ ചെടികളുടെ അതായത് ലഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ടിൽ സിംബയോണ്ടായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫിക്സിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഫ്രീ ലിവിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയ ആസോസ്പൈറിലും ആസെറ്റോ ബാക്ടറി കൂടിയും നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മണ്ണിൽ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയി കാണുന്ന അസോസ് പൈരിലമൻ അസെറ്റോ ബാക്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പ്ലാൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫംഗസ് ലൈക്ക് മൈക്കോറൈസ ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗൽ സിംബയോണ്ട് ഓഫ് ദ ജീനസ് ഗ്ലോമസ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എബ്സോർബിംഗ് ഫോസ്ഫറസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ഫംഗസ് മണ്ണിൽ നിന്നും ഫോസ്ഫറസിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്ത് പ്ലാൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഫംഗസുമായുള്ള ബന്ധം വഴി റിലേഷൻ വഴി പ്ലാൻസിന് വേറെയും യൂസസ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു റൂട്ട് ബോൺ പാത്തോജൻസ് പ്ലാൻസിന് റൂട്ട് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻസിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും ടോളറൻസ് ടു സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രോട്ട് സലൈനിറ്റി ഡ്രോട്ട് ഇതൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ആക്സിലറേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ പ്ലാനിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് അനബീന നോസ്റ്റോക്ക് ഒസിലറ്റോറിയ ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ സയനോ ബാക്ടീരിയാസും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് എബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈസി ഓൾസോ